नव 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 हाई व्यूअर्स वेलकम टू स्पेषल प्रोग्रम इवा डे की स्पेषल अदेटो दिलसा वरल लाफ्टर डे यस प्रपंच नव दिनोत्सव यह नव दिनोत्सव सदर्भंग मन इन स्टोन हाउस पेट अपार्टेंट को वाँव मर इकड़ वाल कल वाल नव्वल तो पुवल पोदा वे हाई मैडम हाई पेर एम चेस्टर ना पेर लाइन नलूर सौजन्य नेलूर प्रेरेशनी लयन क्लब प्रेसीडेंट लाफिंग अने चाला इंपारटेटी अभी मन एज कंटे चाल यंग चिराकल तो सौजन्य मन अंदर की चाल मंदिर विषय बाग नव क्यारी बर्न अवताई कदा सौजन्य गार मंत्री चार नव्लो चाल रखना टू थ्री टाइप सर नव अड़ता मिम्मेल नव अड़ता अलवाली मल्ल पगल बड़ी नव सूपर उगल बड़ी नव पगल बड़ी नव वेरी नईस सौजन्य सौजन्य वरल लाफ्टर डे सदर्भंग चूस्त आड़ियोट फ्रेंड्स नव जोक चपगलरा जस्ट चोक चपता क्लास टीचर स्टूडेंट अड़को पिदादा अड़ी अत आसर एम इच्छा पिदादा इपूर जोक इंकोक जोक्स फ्रेश बहुश आड़ियना विनारेमोनी फील वेरी फ्रेश व्यूअर्स इंका मंद फ्रेंड्स उसे प्रयत्न हाई मैडम हाई मैडम दूसरा मन जब आरोग्य फस्ट नव मन मुखमी उसीदे नव एन कष्ट एन लाइना उड़नेवी मन ए मनि तो माटेट स्मैल फेस उवे आरोग्या जोक चपगलरा 
అది అన్నా చెల్లెల సంభాషణ అనమాట ఒక పెద్ద అన్నయ్య చిట్టి చెల్లెలు అనమాట అన్నయ్య నేను బజార్కి వెళ్తున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వస్తాను తలుపేసుకో అని చెప్పదు చెల్లెలు సరే అని అతను బయటకు వచ్చి బాయ్ అని చెప్పేసి తలుపేసుకుంటాడు తను అలా వెళ్ళి మెట్లు దిగేసి ఇలా వచ్చేస్తుంది ఏంట్రా వచ్చేసావు అని అడుగుతాడు అన్నయ్య బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడికి అని అడగద్దు అన్న అంటా నేను ఎక్కడ అడిగాను రా నిన్న అంటే ఆటో వాడు ఎక్కడికి అని అడిగి అడి కింద పోతే నాకు హట్ వచ్చేసి కోపం వచ్చేసింది వచ్చేసాను అని చెప్తాను సుకన్య గారు నవ్వులకు సంబంధించి ఒక ఐదారు రకాలు ఉన్నాయి అలాంటి నవ్వులు ఆ ఐదారు రకాలు ఏమిటో మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా గెస్ చేయగలరా గెస్సింగ్ అంటే అంటే నాకు తెలిసి పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు నవ్వడాలు పిల్లలతో చిన్న చిన్న పిల్లలతో ఇంకొకరు ఎవరైనా అవి ఎనిమల్స్ ఉంటాయి చూడండి వాటికి సంబంధించిన రకాలు ఉంటాయి అంటే మా ఎదురింట్లో హనీ ఉందనమాట ఎక్కువసేపు నా దగ్గరే ఉంటుంది అది హనీ అంటే దాంతో ఎలా నవ్వుతాం అదే అసలు రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ దాన్ని అప్పుడు బట్టి అప్పుడు అది అంతే ఓకే మీరు పిల్లలతో ఈ నవ్వు చెప్పారు సెకండ్ ఎనిమల్స్ సైలెంట్ ఉంటుంది స్మైలింగ్ కళ్ళతో నవ్వు చూపించారు కళ్ళతో నవ్వు ఏదో ఒకసారి మీరు చూపించండి కళ్ళతో నవ్వు పెదాలు కదులుతున్నాయి అవి మరి అంత కదలకుండా ఉండవండి కళ్ళు చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో నవ్వు ఓకే నా కళ్ళు కదిలించండి ఓకే కళ్ళు కదలట్లేదు అంటే మీరు నవ్వట్లేదు ఇంకా ఇంకేదన్నా నవ్వు ఇంకా తెలియదు రెండు మూడు నవ్వులు తప్ప ఆ రెండు కూడా పిల్లలతో ఈ నవ్వు ఇంకోటి ఎనిమల్స్తో అదొక ఏ రకమో సరిగ్గా చెప్పలేదు అది రకరకాలుగా నవ్వుతుందట వాళ్ళ హని మూడోది ఏమో కళ్ళతో నవ్వు నవ్వులు మీకు తెలిసిన ఒక రెండు మూడు చెప్పారు నేను నాకు తెలిసిన అడుగుతాను మీరు అలా నవ్వాలి అడుక్కుండా నవ్వేసారుగా ఓకే ఇప్పుడు అడిగితే నవ్వాలి పగలబడి నవ్వాలి రైట్ సూపర్ పాస్ నెక్స్ట్ వచ్చి ముసి ముసి నవ్వు బాగా కవర్ చేయాలి ఇంకోసారి రైట్ పాస్ ఇంకోటి ఈజీ అడగండి ఈజీ అడగాల మిమ్మల్ని ఏ అడిగిన విరగబడిన అడిగానా పగలబడి అడిగాడు పగలబడి అడిగాడు సరే వికటాట హాసం వికటాట హాసం అది అసలు తెలీదా వికటాట హాసం తెలీదా మీరు నాటకాలు ఎప్పుడు చూడలేదా అస్సలు అస్సలు చూడలేదా ఇష్టం ఇష్టం మూవీస్ ఇష్టం నాటకాలు సీరియల్ కూడా వికటాట హాసం ఉంటుంది మేము ఐడియా లేదు అవును వికటాట హాసం అంటే వెక్కిరిస్తూ నవ్వడం అన్నమాట అయితే మీరు కూడా సౌజన్య గారు లాగా చక్క చక్క పక్క పక్క నవ్వుకుంటూ ఉంటారా మాకు రెండు ఉంటాయి రెండు ఉంటాయా వెరీ గుడ్ లాఫ్టర్ డే గురించి మీ మాటల్లో ఎవ్రీ డే మనం లెగవటంతో ఉంటే నవ్వుతూ మనం డే స్టార్ట్ చేస్తే అది మనకి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది ఏ పని ఉన్నా కూడా మనం అంతే ఉత్సాహంతో చేయగలము నెక్స్ట్ నవ్వు అనేది మనకి ఎంతో ముఖ్యమైనది ఎందుకంటే మనం నిత్యం నవ్వుతూ ఉంటే మనకి ఒంట్లో ఉండే నూట ఎనిమిది కండరాలు కూడా శక్తివంతం అయ్యి మనకి ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి ఎనర్జీ కూడా ఇస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం కనీసం రోజులో ఒక పదిహేను నిమిషాలు అయినా నవ్వితే ఫార్టీ క్యాలరీస్ దాకా మనం బర్న్ చేయొచ్చు అని నేను తెలుసుకున్నాను నవ్వులో ఐదారు రకాలు ఉన్నాయి ఆ ఐదారు రకాల నవ్వులు ఏవో మీరు చెప్పగలరా పిల్లలతో మనం ఏదన్నా సంభాషణలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం మా ఫ్రెండ్ అట్లా ఇట్లా అని చెప్పినప్పుడు అవునా అలాగా అని చెప్పి మనం సర్ప్రైజ్గా నవ్వుతుంటాము చిరునవ్వు ఉంది ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు మరీ మనం పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ తో ఏం నవ్వంగా జస్ట్ లైట్ గా స్మైల్ ఇస్తాము అది చిరునవ్వు పగలబడిన ఎప్పుడైనా భర్త మీద జోక్ చేసినప్పుడు హస్బెండ్ మీద జోక్ వేస్తే రామాయణంలో ఒక వాల్మీకి మహాశక్తివంతుడు 
కానీ వాళ్ళకి కూడా ఒక వరం ఉంది ఏంటంటే అతనితో ఎవరైనా ఫైట్ చేస్తే వీళ్ళలోని ఫైట్ చేస్తే వీళ్ళ సగం శక్తి అతనికి వెళ్తుంది అని అలాగే కలియుగంలో కూడా భార్యతో వాదించిన భర్తకి సగం శక్తి పోతుంది అని చెప్పి అనేది కూడా ఒక జోక్ ఉంది సో భార్యని గర్వాలి అని కూడా అంటారు అబ్బా ఇది అసలు ఇది సౌజన్య గారు చెప్పిన దానికంటే ఫ్రెష్ జోక్ అండి ఈ జోక్ నేను వినలేదు ఎక్కడ అమ్మ 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 రైట్ 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 వెరీ వండర్ఫుల్ జోక్ చెప్పారు వండర్ఫుల్ జోక్ చెప్పారు మీకు నే ఉన్న ఐదారు నవ్వుల్లో కొన్ని నవ్వులు చెప్తాను అది మీరు నవ్వడానికి ట్రై చేయాలి పక్క పక్క నవ్వు పక్క పక్క నవ్వారండి ఓకే ముసి ముసి నవ్వు అదేనా ఇది టఫ్ టాస్క్ బోసి నవ్వు బోసి నవ్వు బోసి నవ్వు అంటే పళ్ళు లేకుండా నవ్వే నవ్వు పసి పిల్లలు నవ్వే నవ్వు బోసి నవ్వు అంటాం కదా పళ్ళు లేకుండా నవ్వు ఎట్లా నవ్వు మౌత్ క్లోజ్ చేసి రైట్ రైట్ వెరీ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ జయశ్రీ గారు రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ మేడం హాయ్ అండి మీ పేరు భవానీ భవానీ ఏం చేస్తుంటారు హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ప్రియదర్శిని క్లబ్ కి ట్రెజరర్ ప్రియదర్శిని క్లబ్ కి ట్రెజరర్ సౌజన్య ప్రెసిడెంట్ జయశ్రీ సెక్రటరీ నేను ట్రెజరర్ ట్రెజరర్ ఓకే డబుల్ బాగుంటాయి అన్నమాట డబుల్ మీరే అబ్బా ఎంత బాగా నవ్వారండి నేను నేను అదేంటి మన క్విజ్ స్టార్ట్ చేయకుండానే మేడం పగలబడిన వేశారు రైట్ రైట్ అంటే మీ క్వశ్చన్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ అవుతుంది అండి ఈ నవ్వు ఈ క్వశ్చన్ తీసేసి వేరే క్వశ్చన్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఓకే లాఫ్టర్ డే గురించి మీ అభిప్రాయం నవ్వు యోగం నవ్వించటం యోగ భోగం నవ్వకపోవడం రోగం ఏదైనా జోక్ చెప్పగలరా చెప్తాను జోక్ చెప్తారా ఒక బామ్మ మనవుడు ఒక బామ్మ మనవుడు బామ్మ పెద్ద ఆవిడ డైరీ మిల్క్ తింటా ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్స్ది డైరీ మిల్క్ తింటా ఉంటుంది ఆమె పళ్ళు లేవు అనమాట ఆమెకి తింటా డ్రై ఫ్రూట్స్ని పక్కన పెట్టేసి ప్లేట్లో లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మనవుడు వచ్చేసి కూర్చొని టీవీ చూస్తా ఆ ప్లేట్ చూస్తాడు అరే మా బామ్మకి నేను అంటే ఎంత ఇష్టం నా కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టింది ఇక్కడ అనేసి అంటాడు బామ్మ ఇంతలోకి వస్తుంది సరే ఇప్పుడే నేను తినేసి ఊసేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇక్కడ ఉండాలరా ఏమైనా వాడి లోపల అవన్నీ తినేసేసి ఉంటాడు నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆ నవ్వులకు సంబంధించి అన్న అడిగాను కదా ఒక మూడు నాలుగు నవ్వులు మిమ్మల్ని కోట్ చేస్తాను మీరు అలా నవ్వాలి ఓకే వెహికల్ నవ్వు ఇంకోసారి నవ్వండి వెహికల్ నవ్వు పలే నవ్వారు వెరీ గుడ్ ఇంకో టఫ్ టాస్క్ అయిపోయింది వెహికల్ నవ్వు వెహికల్ నవ్వు అయిపోయింది ఆపేయాలి మీరు ముసి ముసి నవ్వు అవల ముసి ముసి నవ్వు ముసి ముసి నవ్వు అంటే నేలను చూస్తారండి ముసి ముసి నవ్వు ముసి ముసి నవ్వు నవ్వలా మీరు ఇంకా ఓకే భవానీ గారికి ముసి ముసిగా నవ్వడం రాదు ఓకే ఇంకొక నవ్వు ట్రై చేద్దాం పక్క పక్క నవ్వు ఫస్ట్ నవ్వు ఈ నవ్వు ఒకేలాగా ఉంది ఫస్ట్ నేనే ఫస్ట్ నేనే నవ్వు అడిగానండి వెహికల్ నవ్వు పక్క పక్క నవ్వు ఇక్కడ ఒక జోక్ వచ్చింది పక్కన ఎవరు లేరంట ఉంటే పక్క పక్క నవ్వు నవ్వేసారా పక్క పక్క నవ్వు వెరీ గుడ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ మేడం మీ పేరు మైత్రి ఏదో సార్ నవ్వండి ఇంకా అంటే క్వశ్చన్ క్విజ్ స్టార్ట్ చేయలేదు జస్ట్ ఒకసారి నవ్వమంటే మీరు ఎలా నవ్వుతారు ఎప్పుడు స్మైల్ అలాగే ఉంటుంది ఎప్పుడు స్మైల్ అలాగే ఉంటుందా వెరీ గుడ్ లాఫ్టర్ డే గురించి మీరు ఏం చెప్తారు 
స్మైల్ కెన్ డూ మిరాకిల్ అంటారు జనరల్ గా సో మన శత్రువుకైనా ఒక స్మైల్ మనం విసిరినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్మైల్ మనకు వస్తుంది అంతే అండి మనం ఇవ్వడం కదా స్మైల్ నేను మిమ్మల్ని చూసి స్మైల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు స్మైల్ చేస్తారు అసలు ఏ జోక్ లేకపోయినా కూడా లేడీస్ క్లబ్స్ కానీ ఏవన్నా ఒకరు నవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అందరు నవ్వుతారు స్మైల్ తో అంటే మనం ఇంట్లో మార్నింగ్ లెగ్ గానే ఎవరినైనా పలకరిస్తాం అంటే నవ్వు తోటే పలకరిస్తాం ఆ నవ్వు వాళ్ళకి అంటే మనం మొక్కని చిందించుకొని అలా తిరుగుతా ఉంటే ఎవరికి నచ్చదు అది మనం నవ్వుతా ఉంటే మెయిన్ ఫ్యామిలీలో హెడ్ అంటే మన లేడీస్ ముందు వైఫ్స్ చక్కగా నవ్వుతా ఇంట్లో తిరుగుతా ఉంటే అందరికి హ్యాపీగా ఉంటుంది అంటే మీరు ఒక జోక్ వేసారు అనమాట హెడ్ ఫ్యామిలీ అన్నారు అది రెండో జోక్ మీరు ఫ్యామిలీ అన్నారు మీకు పెళ్ళి అయిందా పెళ్ళి అయిందా మీకు టెన్త్ క్లాస్ బాబు ఉన్నాడు టెన్త్ క్లాస్ బాబు ఉన్నాడా ఓకే గుడ్ జోక్ ఇంకా చెప్పండి సో అదే ఇంకా మనం అలా నవ్వుతా ఉంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా లైఫ్ అట్లాగే హెల్దీగా ఉంటాం నవ్వుతా ఉంటే ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా నవ్వుతా ఉంటే హ్యాపీ అది నేను జోక్ వేసాను ఇప్పుడు మీరు అందరు నవ్వలేదు ఒకసారి నవ్వండి నేను పెళ్ళి అయిందా అని అడిగాను అది జోకే కదా మీరు ఎవరు నవ్వలేదు నవ్వచ్చు కదా అవునా మీరు అందరు నవ్వారా ఓకే అంటే జోక్ నేనే వేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు నవ్వాలో కూడా నేనే చెప్పాల్సి వస్తుంది రైట్ నవ్వారు కదా నేను మిమ్మల్ని కొన్ని నవ్వుల గురించి అడుగుతాను అది మీరు నవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఓకే ట్రై చేస్తా పగలబడి నవ్వు చూడాలి ఒకసారి ఇంకోసారి 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 నవ్వుతున్నారా నవ్వుతున్నాను పగలబడి నవ్వుతున్నారా ఓకే నెక్స్ట్ వెంకటాట హాసం అదే నవ్వు ఏది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది మీకు సూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను అడిగేది ముసి ముసి నవ్వు ఇంతేనా ముసి ముసి నవ్వు కదా మీరు సౌండ్ సౌండ్ రాకుండా సౌండ్ రాకుండా నవ్వడం ముసి ముసి నవ్వు మొత్తం మూడు నవ్వులు అడిగాను మూడు నవ్వులు చెప్పేశారు నాలుగో నవ్వు ఒకటి అడుగుదాం మనకి జనరల్ గా సర్దార్జీ జోక్స్ ఉంటాయి కదా సో సర్దార్జీలు సర్దార్జీకి సంబంధించింది ఇది ఒక వ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుంటారు ఒక ముగ్గురు కర్ణాటక వాళ్ళు ఒక మరాఠీ వాళ్ళు ఒక సర్దార్జీ రోజు లంచ్ ముగ్గురు కలిసి చేస్తూ ఉంటారు కర్ణాటక అతనికి రోజు బిజ్బిలాబాతే ప్యాక్ చేసిస్తుంటుంది వాళ్ళు ఆవిడ ఈ మహారాష్ట్ర అతనికి రోటీ చెన్నాదాలు ప్యాక్ చేసిస్తుంటుంది ఇతనికి ఇతనికి వచ్చేసరికి రాజ్మా చావల్ ప్యాక్ చేసిస్తుంది సో ముగ్గురు కూర్చొని ఇచ్చి మా మన జీవితాలు ఏంటి రోజు ఇవే తినాల్సి వస్తుంది ఇవాళ కనుక నా బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తే అదే ఫుడ్ ఉంటే నేను దూకి చచ్చిపోతాను అంటారు ముగ్గురు సరే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు అందరు అలాగే తర్వాత ఫస్ట్ అతను తీస్తే సేమ్ ఉంటుంది దూకి చనిపోతాడు కర్ణాటక అతను సెకండ్ మహారాష్ట్ర అతను కూడా తీసి చూస్తే రోటీ రాజ్మా అతను దూకి చచ్చిపోతాడు మూడో అతను సర్దార్జీ తీసి చూస్తాడు సేమ్ ఉంటుంది అబ్బా ఇదేంటి అని అతను కూడా దూకి చనిపోతాడు తర్వాత వైఫ్స్ ముగ్గురు వైఫ్స్ వచ్చి ఇద్దరు బాగా ఏడుస్తుంటారు సర్దార్జీ వైఫ్ ఏడవట్ల అందరు వచ్చి ఏంటి వాళ్ళిద్దరు పాపం అంత ఏడుస్తున్నారంటే వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళకి ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు కాబట్టి రిగ్రెట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు అసలు రోజు అతనే వండుకొని అతనే ప్యాక్ చేసుకొని పోతాడు నాకు చెప్తే కదా నేను ప్యాక్ చేసిస్తాను కొత్తది అని చెప్తుంది దయచేసి అందరు నవ్వండి ఎవరు ఇక్కడి నుంచి పోకండి నవ్వండి 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 ఒకసారి రైట్ ఇంకేదైనా ఉందా జోక్ మీరు ప్రిపేర్ అయింది మాకు చెప్పడానికి ఇంకేం లేదు ఒకటే నా జోక్ నవ్విచ్చరా ఇంకో జోక్ చెప్పి మీరే నవ్వుతున్నారు వచ్చినప్పటి నుంచి మమ్మల్ని నవ్వించట్లా చెప్పండి ఇప్పటికిప్పుడు అంటే కష్టమా 
సర్కాస్టిక్ గా ఉంటుంది సర్కాస్టిక్ గా ఉంటుంది అంటే మేబి మాకు ఓకే ఆడవాళ్ళకే ఓకే ఒక ఆవిడకి ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు సంభాషణ అది ఆ అక్క నీకు మనవడు పుట్టాడంట కదా అదే మనవరాలు పుట్టింది కదా ఏం పేరు పెట్టారు అని అడిగితే దీప అని చెప్తారు సో దీప అని ఎందుకు పెట్టారు దీప అని అడిగితే దీపావళి రోజు పుట్టింది అందుకని మేము దీప అని పెట్టుకున్నాం ఓరి నాయన ఈ అమ్మాయి అనుకుంటుంటుంది అనమాట ఓరి నాయన సంక్రాంతి రోజు పుడితే ఏమని నేను అందరిలాగా రొటీన్ గా మీ పేరు అని అడగలే మీరు ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు ఇదివరకు ప్రోగ్రామ్ లో కలిసాం కదా మనం రైట్ లాఫ్ట్ అటాక్ గురించి మీ అభిప్రాయం అంటే ఇప్పుడు ఒక సర్వే కండక్ట్ చేశారంట నార్మల్ గా ఎవరెక్కువ చెప్పాలి కదా అంటే ఎవరు ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు అనే దాని మీద ఒక సర్వే కండక్ట్ చేశారంట ఎక్కువగా వాకింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా నిద్రపోయేవాళ్ళు ఎక్కువగా నవ్వేవాళ్ళు లేదా ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు అన్నిట్లో ఎక్కువగా నవ్వేవాళ్ళు ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతారు అని సర్వేలో తేలిందంట అంటే మీరు జిమ్ కి వెళ్ళండి ఫిట్నెస్ చేయండి న్యూట్రిషన్ ఫాలో అవ్వండి ఏమైనా చేయండి ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు మనకు పాయింట్ ఉండదు కదా సో ఎక్కువగా నవ్వితే మనకి లోపల హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయ్యి చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది విన్నారు కదా అఖిల గారు చెప్పింది అఖిల గారు జోక్ చెప్పలేదు ఫ్యాక్ట్ చెప్పారు ఎక్కువ బాగా ఎవరు బాగా నవ్వు నవ్వుతూ లైఫ్ లీడ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి రైట్ ఇంకా లాఫ్ట్ డే గురించి లాఫ్ట్ డే గురించి లాఫ్ ఎంత మనకి ఎంత హెల్త్ బెనిఫిట్ ఇస్తుందో చెప్తున్నాను కదా ఇదే ఇంతే నా అయిపోయిందా ఇంకేం లేదా అంటే లాఫ్ట్ డే మనం ఖచ్చితంగా జరుపుకోవాలి అంటే లాఫ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక డే దానికి కేటాయించి ఆ డే అలా సెలబ్రేట్ చేస్తూ దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ గా అంతా పాపులర్ చేసి అందరికి దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసి ఖచ్చితంగా ఒక దీపావళి సంక్రాంతి లాగా దీన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా లాఫింగ్ యొక్క విశిష్టత ఖచ్చితంగా అందరికి తెలుస్తుంది అఖిల గారు మంచి ఇనిషియేషన్ తీసుకోబోతున్నారు రానున్న రోజుల్లో దీపావళి సంక్రాంతి ఇలాంటి దసరా పండగల లాగా లాఫ్ట్ డేని కూడా సెలవు ప్రకటించి ఆల్రెడీ అది సెలవులోనే వస్తుంది ఫస్ట్ సండే ఫస్ట్ సండే అంటే మేలో వచ్చే ఫస్ట్ సండే నాడు లాఫ్ట్ డే అనమాట అంటే మీరైతే ఎలా సెలబ్రేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అందరిని పిలిచి కూర్చోబెట్టి ఏ నవ్వండ్రా అఖిల గారు మనకు మంచి స్కోప్ ఇచ్చారు మంచి స్కోప్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీరు స్టాండ్ అప్ కామెడీ చేస్తారు అఖిల గారు అరే అరే అంటే ఐడియా సౌత్రాలకి ఇవ్వడానికైనా మనం చేయమా మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఒక స్టాండ్ అప్ కామెడీ చేస్తే మిమ్మల్ని మీ స్టాండ్ అప్ కామెడీ కష్టమండి జోక్ మెంబర్స్ ఫాలో అవుతారు ఒక జోక్ చెప్తారా స్టాండ్ అప్ కామెడీ అంటే మోస్ట్లీ వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ జోక్స్ చెప్తారు కదా ఒకటి చెప్తాను కాబట్టి మీరు హస్బెండ్ మీద వేస్తారా జోక్ వైఫ్ మీద వేస్తారా వైఫ్ మీద వైఫ్ మీద వేస్తారా ఓకే ప్రిపేర్ అయ్యి రైట్ ప్రిపేర్ అయిన జోక్ ఎలా ఉంటే అలా రైట్ ఇప్పుడు ఒక వైఫ్ మామూలుగా గోల్డ్ అయితే అందరూ కొనుక్కుంటారు డైమండ్ డైమండ్ కొంచెం అందరూ కొనుక్కోరు కదా సో ఒక వైఫ్ డైమండ్ నెక్లెస్ కోసం వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్న నాకు ఒక కళ వచ్చిందండి నేను వద్దు వద్దు అంటున్నా మీరు నన్ను షాప్కి తీసుకెళ్ళి గోల్డ్ షాప్కి నాకు డైమండ్ నెక్లెస్ కొనిచ్చారు నేను వద్దంటూనే ఉన్నాను మీరు కొనిచ్చేసారంటే ఆయన కొంచెంసేపు అట్లా నాకు కూడా సేమ్ కళ వచ్చింది ఏంటో అసలు ఈ అదృచ్ఛకం ఏంటో సేమ్ కళ అవునా ఏం జరిగిందండి తర్వాత అని ఆవిడ బాగా ఉత్సాహపడిపోతున్నారు ఏం లేదు మీ నాన్నగారు వచ్చారు నేను వద్దు వద్దు అంటున్నా నేనే బిల్లు కడతా అల్లుడు గారు నేనే బిల్లు కడతా అల్లుడు గారు అని బిల్లు కట్టే చెల్లిపోయాడు చూడు ఎంత ఎంత బాగా సింక్ అయ్యాయో మన కళలు కళలు జోక్ ఇది జోక్ ఖచ్చితంగా అయ్యాడు ఇది అఖిల గారు రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది మీ నాన్నగారు కూడా ఇచ్చేసారు కదా లేదండి లేదా ఇది జోకేనా మా మమ్మీ కొని ఇచ్చారు నేను చెప్పాను దొరికి తయారు చేశారా ఇది రియల్ లైఫ్ లో జరిగింది అఖిల గారు జోక్ గా చెప్పేశారనమాట ఇప్పుడు నిజంగా జోక్ చెప్పాలి సరే ఒక ఇంగ్లీష్ జోక్ చెప్తాను తెలుగులోనే గా చెప్పేది తెలుగులోనే చెప్తాను ఆ ఇంగ్లీష్ పదాలు వస్తాయి ఓకే రైట్ సో ఒక ముగ్గురు ఉన్నారంట వాళ్ళ పేర్లు నోబడి సంబడి మ్యాడ్ నోబడి సంబడి మ్యాడ్ సో వాళ్ళ ముగ్గురు ఒక రూమ్ లో ఉంటున్నప్పుడు కొంచెం గొడవలయ్యి నోబడి అని సంబడిని చంపేశాడు 
ఇది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ బుక్ లో లెసన్ లాగుంది చెప్పండి చెప్పండి అంటే నేను చదువుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ బుక్ లో ఉన్న జోక్ అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మ్యాడ్ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు కంప్లైంట్ చేయడానికి సో వాట్ హ్యాపెండ్ అని అడుగుతున్నాడు పోలీస్ స్టేషన్ సార్ సార్ మర్డర్ హ్యాపెండ్ మర్డర్ హ్యాపెండ్ వాట్ మర్డర్ హ్యాపెండ్ సార్ నో బడీ కిల్ సంబడి ఎవరో ఎవరిని చంపలేదు అని చెప్తున్నాడు నో బడి అనేది ఒక వ్యక్తి సంబడి అనేది ఒక వ్యక్తి నో బడి సంబడి చంపేసాడు అని చెప్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏంటి ఎవరు ఎవరినో చంపారు నో బడి కిల్ సంబడి నో బడి కిల్ సంబడి ఆయనకి చాలాసే అర్థం కావట్లేదు యార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ వాట్ ఆర్ యూ టెల్లింగ్ అని సార్ నో మై ఫ్రెండ్స్ నో బడి కిల్ సంబడి అంటున్నాడు మళ్ళీ ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు ఆర్ యూ మ్యాడ్ అంటే ఎస్ ఐఎమ్ మ్యాడ్ అంటే అతని పేరు మ్యాడే మ్యాడే కదా రైట్ గుడ్ జాబ్ కానీ ఇది మేము చిన్నప్పుడే టెక్స్ట్ బుక్ లో చదివేసా మీ బాబుకి చెప్పడానికి అర్థమయ్యేటట్టు ఇట్లాంటి నేర్చుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇప్పుడు నవ్వులకు సంబంధించి ఎన్ని నవ్వులు తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ నేను మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మీ గ్రూప్ సభ్యులు అందరినీ అడిగేసాను మీరు చెప్పండి నాకు ఎవరైనా ఎవరైనా అట్లా ఒకసారి కనిపించిన వాళ్ళు కనిపిస్తే చిరునవ్వు లేకపోతే ఎవరైనా అబ్బాయి ఎందుకు కనిపించారా వీళ్ళు అని కూడా అనిపించినప్పుడు అప్పుడు ఎలా అంటే నువ్వు వేరియేషన్ బాగా చూపించారు చిరునవ్వుకి అసలు ఇష్టం లేని నవ్వుకి రైట్ ఇంకా ఇంకా ఇంకొక నవ్వు ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి కొంతమంది శత్రువులు ఉన్నారు అనుకుంటే నా దగ్గర మామూలుగా మిమ్మల్ని చూస్తేనే వాళ్ళకి భయం మిమ్మల్ని ఫేస్ చేయాలంటేనే వాళ్ళకి భయం మీరు ఒకరోజు సడన్ గా కనిపించి అలా నవ్వేసి మామూలుగా మాట్లాడే చెప్పారు అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి మైండ్ గేమ్ అది వాళ్ళకి ఎందుకు నవ్వాడు అతను చూసి కనిపిస్తే కొట్టాలి చంపేయాలన్నది కోపం ఉండాలి కదా నా మీద ఆయన ఏం నవ్వేసి వెళ్ళిపోయాడు అని వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది నవ్వు ఇలా కూడా యూస్ చేయొచ్చు అదే ఇదేదో అవతార పురుషుడు బాబా లేకపోతే పుట్టపరి సాయిబాబా వీడు నవ్వు అనమాట ఎంతో యోగులు జ్ఞానులు అయితే తప్ప ఇరవై లక్షలు తీసుకెళ్ళిపోతే వాళ్ళని చూసి నేను బాగున్నారు నాన్న తిన్నారమ్మ పెళ్ళబ్బలు కదా అంత బాగున్నారా ఓకే అమ్మ ఇల్లు రండి ఇంకోటి దగ్గర ఇరవై లక్షలు తీసుకొని పారిపోండి ఇలా చెప్తాను అమ్మా ఓకే వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆ నవ్వుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ నవ్వుల్లో ఒక మూడు నవ్వుల గురించి అడుగుతాను ఆ మూడు నవ్వులు మీరు నవ్వాలి మూడు నవ్వులు మీరు నవ్వేశారనుకోండి నాలుగో నవ్వు అడుగుతాను ఓకేనా అంటే మీరు రెండు నవ్వి మూడోది నవ్వరు కదా వెహికల్ నవ్వు వెహికల్ నవ్వు అడుగుతున్నారు అదేగా మీ మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు కదా ఇరవై లక్షలు తీసుకొని వెళ్ళి పారిపోయి మీకు కనపడితే అప్పుడు మీరు నవ్వాలి కదా ఏదో ఒక నవ్వు నవ్వాలి కావాలి వెహికల్ నవ్వు ఏది వెహికల్ నవ్వు అంటే ఆ టైం కొస్తుందండి ఎగతాలు చేస్తున్నా అంటే అంటే ఎవరైనా మనకి అలా కనిపిస్తే సరదా తీరిందా బాగా అయింది కదా నీకు అని అట్లా ఓకే వెహికల్ నవ్వు నవ్వలా మీరు ఏదో ఒకటి చెప్పి మీరు అయితే వెహికల్ నవ్వు నవ్వాలి సుకన్య గారు సౌజన్య గారు భవానీ వీళ్ళంద భవానీ గారు అయితే పగలబడిన గారు తెలుసా మరి ఇప్పుడు విరగబడి నవ్వాలి అదేనా విరగబడి నవ్వు ఓకే రైట్ ముసి ముసి నవ్వు అది మూతికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకునే నవ్వు అండి ముసి ముసి నవ్వు కాదు ఇప్పుడు ముసి ముసి నవ్వు మధ్యలో దగ్గర మీరు అవునా ఇలా పెట్టేస్తే నవ్వినట్టేనా ఓకే ఓకే రైట్ మీరు ఇది కూడా మీకు బోసి నవ్వు బోసి నవ్వా నువరంతా పళ్ళు పెట్టుకొని నువరంతా పళ్ళు పెట్టుకుని ఎలా బోసిన నవ్వుతాను చెప్పండి అనండి అదే రైట్ రైట్ ఇంకొక నవ్వు నవ్వు గాని నవ్వు 
హాయ్ మేడం హాయ్ హాయ్ కొంచెం మాట్లాడండి నోరు తెరవండి హాయ్ అండి వెరీ గుడ్ మీ పేరు లైన్ సువర్ణ లాఫ్టర్ డే గురించి మీ అభిప్రాయం లాఫ్టర్ డే అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పేవాళ్ళు కదా నవ్వు నాలుగు విధాలు చేతు అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఎంత నవ్వితే అంత ఆరోగ్యము ఎంత నవ్వితే అంత గ్రేట్ అంత గ్రేట్ అంత ఆరోగ్యము బట్ మాకు నాకు జరిగిన ఒక సిచ్యువేషన్ అంటే యాక్చువల్గా మేము ఒకసారి అదే క్లబ్ తరఫునే ఒక క్యాంప్కి వెళ్ళాము అక్కడ జస్ట్ యోగా డే అని పెట్టారు అక్కడ యోగా మాస్టర్గా చేసిన అతను లాఫింగ్ కూడా చేయించారు స్టార్టింగ్ ఏదో నవ్వుతుంటే తమాషగా ఉండింది జస్ట్ అలా నవ్వు స్టార్ట్ చేసి అనగానే మొత్తం అసలు ఆయన స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పది నిమిషాలు నవ్వు ఆగలేదు అనమాట ఆపడానికే పది నిమిషాలు పట్టింది నవ్వుల గురించి మీకు ఎన్ని రకాల నవ్వుల గురించి తెలుసు నవ్వుల గురించి అంటే నవ్వడం మాత్రం తెలుసు చిరుమంద హాసం మనం ఫోటో తీసేటప్పుడు ఆ టైప్ నవ్వు అలకరింపు ఫోటో ఫోటో తీసేటప్పుడు నవ్వేది చిరుమంద హాసం మామూలుగా పక్కన వాళ్ళని కలిసినప్పుడు పలకరించేలా నవ్వు బాగా ఒక్కోసారి బాగా జోక్ బాగా నచ్చిన లేకపోతే అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో పగలబడిన అవుతాయి వికటాట్టహాసం అయితే ఏదో నాకు ఎప్పుడు చిన్న పుచ్చడానికి సరే నేను మీకు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఇందాక వాళ్ళని అడిగినట్టే కొన్ని నవ్వులు అడుగుతాను మీరు అలా నవ్వు విరగబడి నవ్వు ఇందాక భవానీ గారు నవ్వు అవుతున్నారు ఇదే పక్క పక్క నవ్వు రైట్ ఓకే విరగబడి నవ్వారా మీరు అలానే అనుకోండి బోసి నవ్వు బోసి నవ్వు బోసి నవ్వు పిల్లలు ఏం చేసినా బాగుంటుంది పిల్లల నవ్వు కాబట్టి బోసి చిన్న పిల్లలు పెద్దవాడు బోసి నవ్వు పక్క పక్క నవ్వు నవ్వండి పక్క పక్క నవ్వు అలా పక్క పక్క నవ్వు పక్క పక్క నవ్వాలా అదే ఆ పక్క పక్క నవ్వు మరి పగలబడి నవ్వు పగలబడి నవ్వాలా అంటే ఎదురుగా సిచ్యువేషన్ జరిగితే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది మనం చేసేదానికి యాక్టర్ కాదు కదా ఓకే అంతేనా ఇంకో నవ్వు ఏమన్నా నవ్వుతారా సుందర మందహాసం మీనింగే కరెక్ట్ కదా రైట్ ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ రైట్ అండి అఖిల గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ చాలా బాగా నవ్వారు హాయ్ మేడం హాయ్ సార్ హాయ్ మీ పేరు కళ్యాణి కళ్యాణి సూపర్ జోక్ చెప్తారా రైట్ చెప్పండి ఒక పెద్ద అయిన ఒక ఆర్టీసీ బస్ ఎక్కారు అందరు స్టార్ట్ అయింది బస్ అందరు కూర్చున్నారు వెళ్ళారు కానీ అతను స్టార్టింగ్ ఎక్కిన కాని నుంచి అటు ఇటు బస్ లో తిరుగుతూనే ఉన్నాడు ఒక దగ్గర కూర్చోవట్లా కూర్చోవట్లే అటు ఇటు బస్ కి ఆకాశం నుంచి కాస తిరుగుతున్నాడు కండక్టర్ చూస్తూనే ఉన్నాడు సరే పెద్ద అయిన కదా పాపం ఏదైనా ప్రాబ్లం వల్ల తిరుగుతున్నాళ్ళే అని అనుకున్నారు ఒక్కొక్క స్టాపింగ్ వచ్చాక అందరూ ఒక్కొక్కరు దిగిపోతా ఉన్నారు లాస్ట్ స్టాపింగ్ వచ్చాక దిగిపోయారు పెద్ద అయిన ఏం పెద్ద అయినా ఎందుకు నువ్వు వచ్చిన కాని నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నావు బస్ లో ఎక్కిన కాని నుంచి అంటే నేను మా ఊరి నుంచి తిరుమలకి కాలినడికన వస్తానన్నాను అందుకని బస్సు అంత తిరుగుతూనే ఉన్నాను సరే ఒక బ్యాచులర్ తనకి పెళ్లి మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది ఇప్పుడు ఉన్న రోజులు బట్టి మ్యారేజ్ ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎలా చేయాలి అని అనుకుంటా ఉన్నాడు సరే ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు స్వామికి చాలా ప్రాబ్లం చెప్పాడు అందరూ రావాలి కానీ నాకు ఖర్చు తగ్గాలి అనే ఇది చెప్పాడు సరే స్వామీజీ ఆలోచించి ఆహ్వాన పత్రికలు ఇలా వేయచ్చు పెళ్ళయ్యి సుఖ సంతోషాలతో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఆహ్వాన పత్రిక అని పెట్టు అది చెప్పి ఆహ్వానము బిందు భోజనం అని చెప్పి పెట్టు అన్నాడు సంతోషంతో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే ఆహ్వాన పత్రిక అని చెప్పి అందరికి మాత్రం పనిచేసాడు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం తక్కువగా వచ్చారు అదే పెళ్ళయ్యాక అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు రాలా పెళ్లి పాటి పెళ్లి జరిగింది పిలుపులు పాటి పిలుపులు అయిపోయినాయి అందరిని పిలిచాడు ఖర్చు పాటి ఖర్చు తగ్గిపోయింది అందరికి పిలిచినట్టు చాలా చక్కటి చాలా చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ పగలబడి బలే నవ్వారు ఒకసారి మీరు నవ్వండి పగల పగలబడి నవ్వడం వాళ్ళంత నవ్వు రాదు వాళ్ళంత పగలబడి నవ్వలేదు అన్ని చూపించారు మా ఫ్రెండ్స్ అన్ని రకాల నవ్వులు చూపించారు 
పక్క పక్క నవ్వండి పక్క 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 అనేసారు అంతే నవ్వు పక్క పక్క నవ్వు చెప్పడమే నవ్వు ఈజీ టాస్క్ చిరునవ్వు అంతేనా వెళ్ళండి మేడం థ్యాంక్ యూ నవ్వు 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 కడాయి లాఫింగ్ డే ఇందాక ఒక్కొక్కరు ఇండివిజువల్గా నవ్వడం చూశారు కదా ఇప్పుడు నేను రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ అనగానే అందరూ పగలబడి పక్క పక్క ఇందాక ఒక ఆవిడ చెప్పారు ఈ నవ్వు అంట అదొకటి తర్వాత ముసిముసి నవ్వు ఇంకా ఇంకేమున్నాయి మేడం ఇంకేం నవ్వులు ఉన్నాయి అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తాను వెటకార నవ్వు వికటాట హాసం వెకిల్ నవ్వు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చిరుమంద హాసం ఇప్పుడు మేడం వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు నవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తే నేను లెక్క పెట్టుకోవాలట కొత్త పేర్లు ఓకే రెడీ వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ వచ్చేసాయా ఆరేడు నవ్వులు వచ్చేసాయా ఆరేడు నవ్వులు చూడండి పడిపోయి పడిపోయి నవ్వడం ఒకటి పడిపోయి పడిపోయి నవ్వడం చూసారా ఇది ఇది పడిపోయి పడిపోయి నవ్వడం పొట్ట చెక్కలే ఎలా నవ్వడం మేడం పొట్ట చెక్కలే ఎలా నవ్వడం అది అది కాదు పొట్ట చెక్కలే ఎలా నవ్వడం ముసిముసి నవ్వు కష్టం విరగబడి నవ్వే సమయంలో ముసిముసి నవ్వు కష్టం కదా అబ్బా ఇది చూడండి కళ్ళు మూసుకొని నవ్వే నవ్వు అది నవ్వలేక నవ్వే నవ్వు అది మీరు మీరు మేడం మీ నవ్వు ఏం నవ్వు పక్క పక్క నవ్వు మీరు మేడం పక్క పక్క ఆవిడ ఆవిడ పక్కనే ఆవిడ ఆవిడ పక్కనే నిలబడి నవ్వుతున్నారు కాబట్టి పక్క పక్క నవ్వే అంట ఇప్పుడు అక్కలే గారు నవ్వుతారు చెప్పండి ఏ నవ్వు మీరు అన్ని నవ్వులు నవ్వు కాని నవ్వు రైట్ రైట్ నవ్వు కాని నవ్వు అక్కలే గారు నవ్వు రైట్ రెడీ అయిపోయిందా చూసారు కదా వ్యూవర్స్ సౌజన్య గారు అండ్ బ్యాచ్ ఇవాళ చాలా చక్కగా వరల్డ్ లాఫ్ ఇండియాలో పార్టిసిపేట్ చేశారనమాట ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మరో స్పెషల్ ప్రోగ్రాంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ నవ్వుతూ చెప్పాలి హ్యాపీ లాఫ్ హ్యాపీ లాఫింగ్ డే నవ్వు 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 నవ్వు